En los programas políticos fue el primero en hablar de pie y en caminar en una televisión a donde la mayoría de los conductores parecían paralíticos, ahí sentados con un escritorio y un gomero. Supo transformar problemas complejos en ideas simples. Es cierto, a veces demasiado simples y demasiado manipuladoras. Carlos Saúl Menem fue uno de sus personajes. Neustadt escribió parte del guión de los 90. Quiero decir, los años del capitalismo salvaje, de la cocaína, del desparpajo. Siempre quiso pertenecer. Fue su gran complejo. Y no le alcanzó la guita, no le alcanzaron las operaciones, no le alcanzaron las casas en Punta del Este. Siempre quiso pertenecer y finalmente nunca estuvo del todo en el poder que lo miraba medio de costado. Añoró mucho el respeto de sus pares y también el de los estudiantes, de los que querían el periodismo como una profesión, pero no lo tuvo nunca. Para colmo, Dios a veces hace bromas porque murió un día del periodista. En tinta invisible, en fuertes renglones. Caballo me pidió cinco minutos. Va a llegar. Espero que no sea para suicidarse en cámara. O será para invitarnos a que no se suicide nadie. Ustedes saben que, bueno, la bolsa, la plata, yo lo que me interesa es la vida. Dentro de nueve minutos le prometo que usted va a notar cómo es la vida. Vos ahora estás mal acostumbrado, porque sacás un libro y vendés 50.000, 60.000, 100.000. Ahora, este libro tuyo, podemos decir, fue un fracaso. Tampoco un fracaso, vendiste 14.000. Fue un fracaso, mil. Trepitos, fue un fracaso. Trepitos. Ah, ah, ah. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Porque en ese momento, primero se vendían, como vos recordás, los libros periodísticos vendían muchísimo. Sí, claro. Muchísimo. Hablamos de la década del 90. La década del 90. En ese momento en que yo lo saqué, que fue en 1993, era el hombre más poderoso de la Argentina. Uh -huh. Le discutía un poco a Menem su poder. Ah, yo me he preguntado, después que privaticen Entel, ¿usted se la saca de encima, María Julia Sobral? No, si yo no la tengo encima. <risa> <risa> no, eh, para mí, nada, para, para... Ya sé, Bernardo, pero también lo mío es una frase. Era el que había llenado la Plaza del Sí, era el ideólogo del nuevo menemismo, volteaba ministros y secretarios de Menem y era el tipo que le había armado el primer gabinete a Menem. O sea, un tipo de un poder... Increíble. Tenía 30 puntos de rating. Sí, claro. Sí, sí. 30 puntos de rating. ¿no? Bernardo se lo tomó muy mal este libro. Muy, muy Ajá. mal. ¿Por qué? Y habló a todos los medios de comunicación para que, no, eh, le, para no, que le... no le dieran prensa. Y te quiero decir que muchos medios de comunicación le sí. hicieron caso. ¿Te acordás del momento en el que lo conociste a Neustad? Lo conocí cuando yo trabajaba y me iniciaba en Hit Producciones. Que teníamos las mañanas de, de Radio Mitre y a claro. la tarde el rush musical que acompañaba a los automovilistas con, con esas pastillas de 12 minutos con Betty Elizalde. Ajá. De, de años 68, 69. Lo contraté para video show. ¿Cómo funcionaba él en un programa de formato? Porque Video Show era un programa de formato y él no estaba acostumbrado a eso. Yo creo que siempre fue como un revolucionario del aire. Sí. Y tenía muletillas, mm -hmm. lógicamente. Cuando, cuando se veía sin red y atrapado, inventó, este, déjelo ahí. ¿no? <ríe> bueno, o si no, esa pregunta ingenua que te hacía, a ver, explíquemelo porque no había leído antes, quizás, ¿no? O sea, no fue un periodista de investigación, no, creo no, yo, no, ¿no? Pero fue un showman del aire. Y es aclaro frente a los nervios que puedan tener hoy, que también los tengo yo. Porque si no pruebo que ustedes son delincuentes, son narcotraficantes o corruptos, la gente va a decir que el programa está arreglado. Entonces me, me he puesto a pensar, porque a veces pienso, ¿Por qué están sentados en el banquillo de los acusados todo este tiempo? Porque ustedes y no otros. Hace una semana que estoy buscando datos sobre ustedes. 
cosas concretas para traer en el bolsillo y decirle, usted es un delincuente. Usted está en el narcotráfico y usted también. Yo no soy ni fiscal, ni policía, ni juez. No tengo ni derecho a juzgarlo. Pero están en el bandido de los acusados. Entonces, me he propuesto hacer una sola pregunta ahora. Después vendrán las demás. ¿Por qué lo suma? ¿Por qué lo suma y no otro? ¿Por qué no Juan Pérez, González? ¿Por qué? Contesto en que quiera. Bernardo, es muy simple. Somos los, los cuñados del presidente de la nación. Hay que investigar porque... Pero una investigación clara, justa y transparente. ¿Por qué pedía todo el tiempo que no lo dejaran solo? Mira, ese no me dejen solo era más que un eslogan de televisión. Respondía a una sensación que supongo que te debe haber quedado de su infancia, ¿no? Porque Bernardo fue abandonado por el padre, por la madre, y eso lo marcó muchísimo durante toda su vida. De hecho, Bernardo, que lo conocíamos como un tipo este, audaz, este, ilimitado en muchísimas cosas, eh, en el fondo siempre reaccionaba como un chico, como con una gran inmadurez. Y ese no me dejen solo lo, lo persiguió toda su vida. A los seis años, Bernardo Neustadt ingresó como pupilo en el Colegio San Vicente de Paul de la Plata, de los curas maristas. Sus padres no lo visitaban los fines de semana y prefirieron siempre a su único hermano menor. No es extraño ahora, en mi infancia, estar solo. Lo extraño va a ser más adelante, en mi vida, estar acompañado. El silencio de la soledad de la infancia te acompaña siempre. En el Colegio San Vicente de Paul siempre está nublado. A veces, en el patio, pienso que no estoy. ¿Quién fue Neustad? Porque él se inventó a sí mismo. ¿Era judío? ¿Era católico? Hay quienes dicen que era judío y que se crió como católico. Eso se usó muchísimo en los ultranacionalistas lucianos. Sí, claro, claro, para, este, para dañarlo. La verdad es que hay un misterio familiar ahí. Nunca se supo bien esa madre, que era rumana, exactamente qué había pasado. Incluso se sospecha de que podría no haber sido la madre verdadera o por lo menos el padre verdadero y que el padre había sido alguien vinculado a la diplomacia, la había dejado embarazada aparentemente a los 17 años. O sea, hay un secreto, hay familia que se llevó a la tumba la madre que murió. El padre nunca dijo nada. Bernardo nunca terminó de entender, pero hay, hay algo concreto. A los seis años lo metieron a pupilo con los hermanos maristas. Y estuvo viviendo eh, como, como a tal punto que en algún momento pensó en ser cura. Pero él creció como un pibe muy incomunicado, parece una, eh, un lugar común, pero todos aquellos incomunicados o que fuimos, o que estamos dañados un poco en la infancia, o que sufrimos algún tipo de incomunicación. Estaríamos comunicando. Y estamos comunicando, Entonces, sí, eso sí. le pasó a Tinelli, a Pergolini, sí, claro. a vos, sí. a mí y a otros muchos. Si yo me beso en el espejo a la mañana, todavía no. Yo tengo una gana de hacerlo. ¿Pero qué dice usted? Yo soy un hombre, un chico humilde que empezó de abajo, muy abajo, que no tengo los apellidos del estándar y el establishment, todo eso que me inventaron, y, y llegué. Mi papá me dijo, no vas a llegar a nada. Y el día que me dieron el primer premio, allá por no sé cuándo, el año 1966, dije, papá, llegué. ¿Qué es llegar, y, Bernardo? ¿Qué es llegar? ¿Qué es llegar? Y tener eso que tuve yo. Influencia en la opinión pública, Ahora casi no es... en la opinión publicada. A mí siempre me dio la impresión de un tipo solo, que no podía dejar de laburar, o sea, que tenía que estar todo el tiempo en la máquina porque si no, se encontraba con sí mismo. Digamos. Por eso hablaba tanto del amor. Siempre quiso ser padre, no pudo. Bueno, Tuvo una también, compañera claro. espectacular a quien yo... Ani. Sí, Ani Costaguta. Yo la respeté en su vida muchísimo. Realmente fue otro pilar. Así como fue un pilar Mariano Grondona para él, fue un pilar Ani. Se supo crear un grupo de amigos, una especie de red 
que lo fue conteniendo. Pero al principio la soledad era terrible, la hizo muy de abajo, muy de abajo, muy solo desde abajo, un chico solo, hasta que se mete y descubre el periodismo a los 15 años. Se parece a, a tu caso en el sentido que yo a, a los 19 entré en el periodismo, ¿no? sí, la literatura sí, antes, pero, dentro, pero de, de muy chico, de muy chico. Y eh, lo más interesante que, que ocurre ahí es que él se mete por el lado del fútbol, era de Racing, después dirigiría la revista Racing, pero ocurre cuando de verdad entra en, en el mundo eh, como cronista deportivo y un día, en 1945, lo mandan a cubrir el 17 de octubre. Él cubre el 17 de octubre, vuelve, entrega la crónica y su jefe le dice ¿Pero no viste que estaban pagando los micros? No, yo no vi, bueno, esto no sirve. Y le rompe la, la crónica, ¿no? Eso es muy interesante porque Bernardo empieza un poco a sentir simpatías por el peronismo. Por el primer y por el segundo peronismo. De hecho, luego se hace... ¿No fue funcionario como de segunda fue, línea? Fue fun línea? funcionario, de, agarró dos o tres eh, cargos. Después estuvo como jefe de prensa del Consejo Superior justicialista, él decía que luego decía cuando era un quemo decía que no se había afiliado no era posible haber, haber, estado, ahí haber estado ahí sin afiliarse él tenía admiración por me parece en ese momento por el peronismo u oportunismo Uy pibe, ¿cuánto tiempo tengo? Una hora jefe, le dice Luis. Bueno dice, ¿tenés lápiz? Sí, anota. Y dice que le improvisó 60 líneas que no hubo que agregar una coma ni un punto. Loco, hay que hacer eso. Bueno, Neusta de la símbolo. Era un periodista extraordinario. Desgraciadamente, tuve ese talento era para defender lo peor que había en este país. Pero el talento, ¿quién se lo puede negar? Hernán Ibarnici es periodista e investigador. Fue militante del ARP y el 6 de septiembre de 1973 participó del asalto al comando de sanidad del ejército en Parque Patricios. Fue el soldado conscripto que abrió la puerta del cuartel. Estuvo 13 años preso. Conoció a Neustadt cuando era un niño en la casa de su madre, Eva Giverti. Cuando cayó preso, hizo gestiones ante sus militares amigos para que lo liberaran. Antes, Bernardo le había enseñado el oficio de periodista en la redacción de la revista Extra, que había fundado en 1965. Era el año, yo calculo, 60, no estoy seguro, 61, yo tenía 8 o 10 años, y vine por primera vez a la cancha de Racing con Neustad. Y entonces así me hice hincha de Racing. Neustad no era un tipo que tuviera una amplitud de ideas muy grande, pero la, las ideas que él tenía eran ideas de las que él estaba completamente convencido. Él trabajó conmigo, trabajó con Bonazo, trabajó con Dardo Cabo, qué sé yo, con Jarito Walker. Y por eso nos hizo un hombre de izquierda. Siguió siendo un hombre de derecha, un conservador. Había estrictamente de todo en esa redacción. No es que... No, 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 era, no era un esquema tan simple como eh, facho zurdo, no. Si vos tomás el paquete completo de esa redacción, lo que tenés que decir es que era una redacción absolutamente heterogénea. No había dos que pensaran igual. Todos pensábamos distinto. Y Neustadt creía en eso. Él creía que eso le daba mejor redacción. Para empezar, él lo conoció a Perón. Empezamos por ahí, ¿no? Lo entrevistó a Perón en Puerta de Hierro. Perón, por supuesto, lo sedujo como, como a tantos. Para congraciarse con él, Bernardo le dijo a Perón, usted no va a volver, no va a volver. Y entonces Perón dice, ¿pero por qué no voy a volver? Porque los grandes hombres murieron afuera. Murieron ah, en el exterior. Sí, sí. Rosas, sí, sí, sí. San Martín. Una larga, lista. una larga lista. Y bueno, pues yo voy a volver igual. Cuando vuelve, pero no, pero ni él no es que tienen un gran conflicto, tampoco era tan, tan importante, aunque tuvieron una importancia en la década de 70, tiempo nuevo, y ya estaba sí, pero no Grandona, después, pero no claro. era lo que fue después. Sí. ¿Los lo, milicos lo dejan estar en el aire? Los milicos lo dejan estar en el aire, pero lo, le levantan el programa varias veces. Él se casa con Martínez de Oz. Es decir, él claro. dice Martínez de Oz es el liberalismo, lo saca por la radio 18 veces, lo lleva a la tele, pero empieza a ver que había dentro de la dictadura militar una interna, una interna feroz. 
él estaba contra los, los duros, los duros cabezados por Macera y seguidos por Camps. Macera le manda un equipo de, de la ESMA a reventarle las oficinas y le empiezan a decir que pueden matarlo. Es decir, empieza a tener problemas por esa interna que había entre uh -huh. los más duros y los más blandos. Estaba muy cerca de Viola, estaba, estuvo cerca de Galtier, estaba cerca de todos. Él, ese era su pensamiento. A ver, eh, el poder de turno, aparte, eh, el poder de turno era lo que él acompañaba. Y tenía esa formación. Tenía, esa, tenía ese, ese estilo. Preguntarle cuántas veces lo entrevistó al padre Mujica, cuántas veces entrevistaba a los curas villeros, cuántas veces hizo eco de, de lo que era, el, o sea, ese costado de la vida. Yo a lo mejor no votaría por Balvin, pero le tengo un respeto total al hombre político que hay. Y además le digo a usted, usted está criticando a Balvin, seguramente. A lo mejor critica al gobierno porque lo convoca. Sea civilizado o civilizada, ¿por qué no se mete en política usted? ¿Por qué en lugar de estar diciendo que Balvin no le gusta y que es lo mismo, usted ingresa a la zona y se ensucia un poco las manos y opera? Esta parece que es la actitud nueva, la de no solamente criticar a Balvin, sino intentar reemplazarlo. Ahí, en otra estructura, en un nuevo movimiento de opinión, estaba pensando en esto y decía, bueno, esta noche vamos a tocar el tema del consumo. Y usted dirá, pero los políticos no lo consume nadie, quedan, siempre están en pie, quedan, porque usted no hace nada para reemplazarlos. Luego él se tranquiliza teniendo una relación muy amistosa que nace en la cancha de Racing con Galtieri. Galtieri también era de Racing y Galtieri era uno de los duros también, claro. mucho antes de Malvinas. Sí, sí. Eh, pero él tiene una relación muy amistosa y él se siente un poco protegido. Dice, bueno, si van a venir por mí... Ahora, muchos años después, Berbisky diría, nosotros nos equivocamos en creer que a Bernardo lo bancó la dictadura militar, ¿no? No lo bancó, tuvo dificultades, tampoco fue valiente, hizo lo que pudo, pero nada más. Perdóname, doctor Alente, ¿cómo hacemos para que los militares no vuelvan al poder? ¿Cómo hacemos para que los peronistas, si ganan, y siendo una primera minoría, no se sientan totalidad? ¿Cómo hacemos si gana Alfonsín para que los sindicatos argentinos, o los sindicatos peronistas, como usted quiera, no lo volteen? ¿Cómo se hace para hacer Lo contrario de ahora, aplicar la Constitución con los militares, el artículo 86, porque el presidente elegido por el pueblo es el generalísimo en jefe. Él dispone de las Fuerzas Armadas, provee los nombramientos. En ese momento, después de la dictadura, hubo una gran corriente contra Bernardo. ¿no? Bernardo Neustad era el gran paradigma del periodismo que había sostenido a la dictadura. Él va una vez con su familia a ver a Serrat. Y lo sirve a todo el estadio. Lo, claro, lo abuchea. En una parte, ¿no? En una parte, claro. Él se tiene que ir antes y le pasa en muy distintos lugares. Entonces él cree que va a caer en desgracia. El alfonsinismo cree también que va a caer en desgracia. Y sin embargo, él empieza a llevar a su programa eh, el caso del Bambino Veira, el caso de Monzón. Y empieza a tener un éxito impresionante. Empieza a mezclar la política con Mira otros casos. Social. Claro, y se va otra vez a 30 puntos de claro. rating. Mucha gente que lo veía, lo veía para odiarlo. No solo lo veía porque era interesante. Muchas veces yo le decía al presidente Videla, ¿por qué no vamos más rápido? ¿Por qué no pega un puñetazo en la, en, la, en la mesa? Imponga. ¿Y sabe lo que me contestaba el presidente Videla? Mire, tenemos que ganar por consenso. Tenemos que convencer y no imponer. Porque va a durar más si convencemos que es imponer. Pero, pero, pero no era una democracia. Claro. ¿Para qué necesitaban persuadir? Y que fíjense que hay una característica que de casi todos nuestros gobiernos militares, que cuando están en el poder, no quieren actuar dictatorialmente. Bernardo siempre fue el creador del gran escenario de la telepolítica. Tanto en los 70, que además lo prohibieron, lo prohibió Isabel Perón, uh -huh. como luego, durante la dictadura que lo... Lo prohibieron varias veces, pero luego, básicamente durante la dictadura, él crea el lugar donde ocurren los... Mm. Había que verlo, lo odiaras o lo, o lo quisieras, porque ahí estaban sucediendo los hechos en vivo. Con Mariano Rondona hemos renunciado esta noche a toda presentación, porque nuestras palabras van a sobrar. El canciller, el doctor Nicanor Costa Méndez, debe partir ya prácticamente para Ezeiza en busca del secretario de Estado norteamericano que hace su segunda visita a Buenos Aires. Y de pronto... ¿Qué trae en las manos, Hey? Pienso que algo trae en las manos y algo nuevo, porque la Thatcher en el Parlamento estuvo en una posición muy dura, 
muy precisa y sobre todo muy negativa. ¿Qué viene a hacer Gran Bretaña? Si se trata de sus propios intereses, estamos dispuestos a contemplarlos con la mayor generosidad, con la mayor amplitud, de tal manera que desplegar esa flota para reconquistar esas islas que están al lado de la Argentina y que tienen 1.200 personas y como conmover al mundo por esto realmente... ¿Pero, pero por qué entonces? ¿Por ah, qué? Pero, ¿Qué? Creo que es uno de los grandes misterios de la política moderna si no fuera que la señora Thatcher y su gobierno están pasando por momentos muy peligrosos. Pero eso solo no es suficiente. Yo creo que ha habido un gran error, un gran error de conducción política, un gran error de conducción diplomática. Y ese gran error ha sido subestimarnos. ¿No usted fue un periodista del poder? El poder que él tenía en los medios era muy grande y el poder se mezcla con el poder, claro. Yo, Carlos Saúl Mene, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la constitución de la nación argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demandan. Menem era todo lo que Neustad podía detestar en 1987-88. Era Quiroga, era el nacionalismo, había dicho hay que recuperar las Malvinas a sangre y fuego. Era lo peor, lo peor, lo peor. Cuando gana Menem las elecciones, ¿Te acordás que iba a ir a ese debate con Angelos? La silla vacía. La silla vacía, la silla vacía, vacía claro. Sí, claro. Pero le promete que cuando sea presidente iba a estar ahí. Estoy muy despeinado. Estamos en el aire. Está muy bien. <risa> Absolutamente. No sabía en el aire. que estábamos en el aire. Es de verdad. Bueno. Así como 8 millones de argentinos. Sí, eh, 8 millones de argentinos le dijeron sí a Menem. Sí. Esto es de verdad también. Bueno. ¿Usted sabe la Argentina que le deja Alfonsín? Yo una cosa les puedo prometer. Se acabó la corruptela en la República Argentina. Eso es Esto. una frase muy audaz. Ojo. ¿eh? Es muy audaz. Acá vamos a conversar. No sé, yo, Bernardo, Mariano, voy a volver. Y vamos a conversar eh, en reiteradas oportunidades sobre estos temas. Usted no sabe la gente cómo está esperando esto. Claro. El primer martes, después que asuma, el 10 de diciembre, voy a estar acá. Muy bien, para que hable. Lo esperas. Además, en siete días no voy a cometer errores, así como hacemos. Cuando termina ese largo programa, él se va, Menem se va, él sigue con eso, en un maratónico programa televisivo. Cuando termina todo, saluda, saluda, sale a la calle, va a meter la llave en el auto y suena una bocina. Ten, ten, ten. Se da vuelta, Menem en un auto, manejando Menem. Le dice, Bernardo, venga, venga. ¿Tiene tiempo para que comamos? Era el presidente recién electo. Y le dice, sí, sí, bueno. Entonces sube al auto, se van a una pizzería. <risa> Imagínate la gente mirando. <risa> Entonces Menem le dice, yo ya sé que cambió el mundo. Ya sé que cambió el mundo. Sé que el viento viene para otro lado. Yo tengo que hacer algo parecido a lo que usted cree que hay que hacer. Créamelo. ¿Usted me puede ayudar con el Stabling y me puede decir quién... ¿Con quién hago un equipo para hacer más o menos lo que hay que hacer? Bernardo saca una lista, en eso, no sé si es en esos días o en los días posteriores, y la lista eran los abonados, lo que llamaban los abonados a su programa. María Julia Sogaray, Álvaro Sogaray. Bueno, los Google y Born, claro. Bueno, Jorge ah, Triaca, padre. Claro. Dardo Gasparré. Bueno, si vos agarrás, hay una lista enorme de esos personajes que... Eh, bueno, el propio Domingo Cavallo. Domingo Cavallo un poco es la creación mediática de Clara Mariño, no sé si te lo habrá contado, pero Clara Mariño siempre decía, hay un tipo que es un bocho que se llama, ¿cómo se llama? No, no, ¿cómo se llama? No, Cavallo, Cavallo. Y él le empieza a dar manija a Cavallo y bueno, es que la influencia sobre... Sí, sí, fue increíble. Menem es decisiva, es yo tengo que cambiar y no sé con quién. Dice Menem comiendo una pizza el día siguiente que ganó y él le dice con estos. Todos los hombres que yo voy a elegir van a ser siempre hombres prudentes. Por ejemplo... Y capaces, por supuesto. Sí, que sean capaces también. Dígame, no, usted... Y honestos. ¿Cómo? Y honestos. Honestos. Es un... Honestos. Honestos. 
Su acercamiento a Menem en pantalla, que para mí fue equivocado profesionalmente, él lo vivía genuinamente, él estaba realmente de acuerdo con Menem. En la primera parte de su gobierno, absolutamente. Es más, ya que hablas de esto, Bernardo una vez tuvo un problema de salud y le entregó el programa a Menem. ¿Te acordás que lo condujo Menem, Susana Jiménez? Claro. Y yo le dije, Bernardo, le digo la verdad, fue el peor programa sí, bueno, claro. desde que yo estoy. No, y, yo y, y él después me lo reconoció. Señor presidente, sí. me perdona, le quiero recordar que esa es mi casa. ¿Sigue aburrido? Le quiero recordar que la última palabra la tengo yo. <risa> si no llega a haber reelección, yo le cedo mi puesto. Lo hace de bien el programa. El que descubrió el periodismo militante fue Bernardo Nepta. Uh -huh. Bueno, él quedó muy pegado con Menem. Sí, sí, a lo mejor por convencimiento. Yo siempre rescato de las personas... Primero pienso bien. Uh -huh. Y cuando me tocó ser productor de él en televisión, era a veces un hombre indomable, ¿no? Qué mona está a su lema, es, es su esposa, simplemente. Sí. ¿Cómo la conoció? Nunca me contó. La conocí en Siria. Ahí la conocí en Damasco, la capital más antigua del mundo. La conocí en Damasco y se la comió ahí. Y sí, después. No, ahí después. Está bien, está bien. Por fin le hice un chiste al presidente. Yo me acuerdo y todo el mundo se debe acordar de aquel día que festejaron el triunfo de Menem con champaña en cámara. Sí. Esa imagen fue muy fuerte. Eh, Menem con caballo fue. Era Menem, caballo y él. Sí, claro. sí. Yo se lo dije. Este fue el peor programa que hemos hecho, en, que yo recuerde, no sé, otros. ¿Y él lo aceptó? Y él no me dijo nada. Lo llamaba Menem, Menem le hacía caso, a tal punto que lo odiaban en el Gabinete Nacional, porque el tipo volteaba secretarios uh -huh. privados, lo voltea a Vico. No las investigaciones sobre Vico, que eran, uh -huh. sino él. Esa influencia duró por lo menos cuatro años, de manera así muy, muy intensa. Él le arma la la plaza del sí, porque había tantas plazas contra Menem, y el arma es la primera vez que un periodista sí. lleva a 100.000 personas, 100 más personas. o menos, se decía en ese momento. Plagadísima, ¿no? Y Bernardo uh -huh. iba caminando por ahí, imagínate. <ríe> y él entra y entra el presidente a ofrecerle la plaza. Eso no había pasado nunca en la historia, no, ni no. del periodismo ni de la Argentina. Sí, sí. Un tipo poderosísimo, te lo aseguro que era poderosísimo. Cuando todo era no y no a tal parte y no a tal cosa y no a las privatizaciones, él llamó a la plaza del sí. Que tuvo bastante gente, ¿eh? este, porque había mucha gente que estaba de acuerdo con eso. Más que manipular, interpretaba y sacaba partido de eso. Después eh, se empezó a separar un poquito de Menem. Voy a hablar en nombre de Doña Rosa, después de haber visto el espectáculo que nos han dado en estos 120 días desde que el señor Menem fue reelecto. 8.539.608 personas que el 14 de mayo, entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde, le dijeron, sí, señor, Siga cuatro años más, pero no para esto. Uno de esos accionistas soy yo. Si no lo escuchó bien, uno de los 8.639.608 soy yo, pero no para esto. Yo recuerdo que yo había pensado un comienzo de temporada con las frases de él, viste que tenía sí. muchas frases. Bueno, perdón, ahí no es cuando empieza con paren de robar. Paren de robar. Claro. Mi abuela me decía, si no te matan, te hacen más fuerte. Y esto lo pagamos nosotros para escuchar agravios, insultos, infames. ¿Qué va a hacer? Es el precio que hay que pagar por decir la verdad. Paren de robar los que roban. Era muy fuerte escucharlo a Neustad diciendo paren de robar paren en el de medio robar. de un gobierno que él había apoyado. Sí, y estaba paren de robar y algo de Vico y algo de, de la ah. aduana. Sí, eran todas frases que se repetían. Este, yo sé que eso no le gustó nada a, a Menem. Ya a esta altura de mi vida, ya estoy pidiendo que las cosas se hagan, aunque sea a costa de algunas éticas, pocas, 
Así como pido que si alguien tiene que meter la mano en la lata, la ponga despacito y chiquitito. En uno de los primeros programas de día a día, le pregunté a Grondona si respetaba a Neustadt. Tardó cinco segundos en responder. Cinco segundos en televisión es una eternidad. Cinco segundos. No, me dijo. ¿Respetarlo? No. Yo tengo una tía mía que se llama Maruja, que dice, por lo menos cuando está el ingeniero de los hogares y se discuta de economía, en una convocatoria cuando llaman a los ministros, ¿eh? no, no se podrá nadie dedicar al macaneo. Y mi tía sabe mucho. No nos vamos a perder eso. Ingeniero, y hablando de economía, usted ha hecho hoy, eh, con, con, que estábamos conversando hoy, eh, un, un escenario, descripto un escenario que es un poco inquietante, pero acá hay que... No quiero que usted se haga fama de Cassandra, porque algunos quieren no, hacer la no. fama de Cassandra, que siempre nos pronostica catástrofes que ocurren. Eso no es lo dramático, ¿no? Porque si se equivocara... Eh, Bien, no se equivoca, ¿Viene no, otra no, catástrofe? <risa> no quiere que sea Cassandra y me pregunta. Iba la voz. Bueno, bueno, trate de... de, 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 de los carteles, trate de, 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 de mentir esa exigencia de fama. Vamos a ponerlo yo. ¿Cómo entendiste, trabajando en la vida de Neustad, la relación con Grondona? Primero, de una enorme admiración eh, inicial, él quería ser Grondona al principio. Quiere ser Grondona y ser un hombre de la clase alta, sí, sí. ser un dandy, ser, tener la, la ilustración de lo, la, la, los, recursos, los, recursos, sí, claro. los recursos intelectuales de Grondona. Se hicieron muy amigos, pero claro, siempre eh, Bernardo eh, tratando de que fuera, no pasara de ser un columnista y por lo tanto no pudiera ser un eh, competidor verdadero. ¿Puedo decir que de, de algún modo con Grondona él tenía también una relación de poder? Sí, era de amistad pero también de poder y en un momento dado... ¿Es hay... cierto que Grondona ganaba muy poco? Eh... Sí, es cierto que ganaba muy poco y que la gran la parte sí, de claro. León se la llevaba Bernardo, que muchas veces lo condicionaba a Grondona, que le, le llegó a pegar patadas por abajo de la mesa para que terminara una... Eh, un que... tema que digamos que se ponía envidioso porque Mariano hablaba en inglés y él no hablaba. Tuvo el respaldo académico y cultural cuando creció en Mariano Grondona, uh -huh. que sentía por él, que yo te diría hasta ternura. ¿Por qué? Porque en sus palabras de despedida, cuando lo enterraron a, a Bernardo, él, él lloró desconsoladamente, Mariano. Uh -huh. Y yo creo que muchas veces fue destratado por... Bernardo. Con Mariano eran dos estilos Totalmente muy distintos. distintos sí, claro. Después, en la época de Menem ya, cuando Menem es presidente... Bueno, ahí se dividen. Ahí se dividen. Y después, eh, ese post-división, hubo momentos muy difíciles de que no se llevaban nada bien, que Bernardo decía, le tenés que decir esto a Mariano y lo otro. Yo no ¿Vos lo, estabas no. en el medio hablando con...? Yo hablaba con Mariano. Y digo, mire, Bernardo, este es un lío de ustedes, yo no me meto. E hice muy bien no meterme, primero porque no me correspondía y segundo porque después terminaron muy bien porque Elena Grondona trabajó mucho en ese sentido de que se reencontraran los dos. Uh -huh. Pero hubo un momento que era una relación muy fea, muy complicada. Eso eh... llegó a pasar al aire, o sea, mientras estaba en el aire. Lo que pasa es que Bernardo, fue un programa en que Bernardo estaba en La Rioja con Menem. Y Mariano, no sé qué dijo, no recuerdo exacto, pero una, una visión crítica de algo que había hecho eh, Menem. Sí, sí. Y da la sensación de que allá, yo no sé si por el delay, no sé, o porque Bernardo se lo dijo, lo interrumpió. Y Mariano en ese momento dijo, mirá que yo no soy ningún chirolita. Uh, todo mal. Ese fue el punto de partida. Eso dijo al aire. Lo dijo claro, al aire. Por... Mariano, preguntale cómo le va con Loma Negra. Pero Primer plano cosa, de la señora. Que, yo no soy chirolita, oíme. Usted está haciendo vos. Va mal. Bastante mal. Y ahí se fue el punto de partida. Después Mariano también quería hacer sus propias cosas sí, claro, y creó claro. este, Hora Clave. Y al haber dejado suelto a Grondona, Grondona empieza a llevar a Berbisky a la televisión, sí. a defender a los periodistas que eran atacados por Menem. Empieza a tomar una posición de estoy muy de acuerdo con lo económico. Pero no con lo político. Pero con lo político me parece un horror y te voy a dar por lo político, hasta el punto que el enemigo se vuelve loco con él. Entonces Grondona va para arriba y, y, y Neusta va trabajar. para abajo. Eso, es, eso fue terrible para él. Luchó contra eso, como había luchado contra tantos que lo habían querido borrar. Bernardo, ¿cuál es su mayor logro durante toda su carrera? 
seguramente tiempo nuevo. Un día yo le dije a Mariano, le dije, nos tendríamos que separar para que hubiera dos programas para competir. No, no cabe duda, fue mi mejor hijo. ¿Sí? 30 años en la televisión. ¿Lo volvería a hacer el programa? Sí, sí, sí. El programa lo volvería a hacer. ¿No usted era un lobista? ¿O tuvo momentos de lobby? Eh, para determinados sectores, decís sí. vos. Y en política creo que no. Porque en, en política decidíamos los temas, lo que más nos gustaba, esto, lo otro. ¿Vos decís, por ejemplo, en economía, sí? Yo no lo puedo saber. Yo te puedo asegurar que en política no. Lo que expresaba con sus errores y sus grandes aciertos era lo que pensaba él. Ahora, si vos me decís que hay alguien en un comentario así, esto no te lo puedo decir yo. Está. Si el país es chico, ¿no? Esto lo digo yo, no, Rapanelli. Si el país es chico, la cosa cada vez va a ser más chica. No van a poder ganar plata. Si el país es grande, van a poder ganar plata los choferes de los colectivos que lo merecen, con sueldo de hambre y de miseria, y los grandes empresarios. Bernardo comienza a entender que él para sobrevivir tenía que estar al lado de un poder permanente. Yo creo que es donde empieza a descubrir que eh, hablando con los gerentes, hablando con los empresarios, uh -huh. eh, no se equivocaba, que esos no lo iban a dejar eh, caer del todo. Pues sabés que yo tengo esa sensación de que Neustadt más presionaba desde lo comercial que desde lo político. ¿Es así? ¿Fue así? No hay pruebas contundentes eh, para, para decirlo, pero es muy conocido que mm, él... Este, era muy mimado del establishment. Fue, fue un trabajo, o sea, sí, fue, claro. una, fue una cosa gradual, digamos, ¿no? Se fue ganando hasta llegar a ser el vocero más importante sí, sí. del establishment argentino. Bueno, estas empresas a las que les interesa el país. Exactamente. Hay un, hay un empresario en, en mi libro que dice, Bernardo, fue lo que fuimos nosotros. Fuimos, fue frondicista, claro. apoyamos a, a Unganía, apoyamos al Perón que volvía con Balbín, apoyamos a Videla y después apoyamos la democracia, eh, es decir, y, y Bernardo qué hizo, lo mismo que nosotros, sí. es decir, ya formaba parte Bernardo, del poder real, del poder real. Esto que hoy se ve tanto en, en, en los eh, periodistas que tienen eh, productoras sí, eh, sí, comerciales, sí, productora. que, que, que dan charlas a, 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 a empresarios, a uh -huh. eso lo inventó Bernardo, eso lo comenzó Bernardo y lo siguió durante toda su vida. Le voy a decir algunas cosas, nunca, nunca en mi vida manejé el tema de la publicidad. No, no, nunca, porque no, me parecía que no era lo mío, que no te, eh, había gente que trabajaba, si conseguía publicar cosas, yo no sabía ni quién eran los revisadores. A punto tal de que Franco Macri, después de un programa me llamó, me dijo, pero usted sabe que el revisador suyo soy yo, ¿por qué? Porque está atacando el, eh, el auto nacional, no, el auto nacional, estoy diciéndole que usted no puede cobrar 27.600 dólares por un auto. Bernardo era una persona... Yo no te voy a negar que era periodista, que tenía tres disciplinas, que era gráfica, que la radio, que la televisión. Pero más que un periodista, él era un vocero con la formación de un periodista, de los poderes de turno. Era esencialmente eso. Fue el vocero más lúcido que tuvo la gran burguesía argentina durante 30 años. Él fue el vocero más inteligente y más lúcido del gran capital de la Argentina. Vos vas viendo las fotos, vas viendo los apellidos en esta revista y ves los avisos en esta revista y lo entendés a Neusta. Esto es del año 65, posiblemente es el número 3, de modo que es el primer año de la revista. Ya está llena de avisos de grandes empresas. Neusta le enseñó a todas las empresas de comunicación de la Argentina cómo se consiguen avisos. Todos siguen consiguiendo avisos como Neustad enseñó al mundo de la comunicación que se consiguen avisos. Fue el gran comercializador de avisos de la historia del periodismo en la Argentina. Nadie lo hizo como él. Los Macri. ¿Te has escuchado? El primer plano de ellos. Yo estoy aburrido de verme eso. Este señor se llama Franco Macri. ¿Tiene cuántos años, me dijo? 59. 59. Nació en Roma. En Roma. Hace 40 años que está en la Argentina. Así es. Y este otro señor que es más joven, ustedes lo van a estar enseguida, ¿qué es eso tan legal? Este tiene 30 años recién cumplidos. No, no tanto. ¿Cuántos Febrero. meses? Febrero. Bueno, 30 años y 10 meses, póngale, para ser un preciso. Eh, y formarían parte de ese núcleo de, de importantes empresarios a quien de pronto la. la el folclore argentino le echa la culpa de todo lo mal que le va cuando tiene ganas de echar la culpa a alguien. 
Por ejemplo, Macri, la patria contratista, Macri, viste, no deja importar autos, solamente quiere que importen Mecha Benz, porque si importan onda les arruina el negocio, los hace de goma, se ve. Eh, Macri va a comprar a la televisión, ¿cómo? ¿Qué experiencia tiene? Patria contratista, señor Macri. Yo creo que la patria contratista ha llegado a ser patria contratista porque los empresarios han tenido durante muchos años que administrarse con reglas de juego muy confusas. Hubo una denuncia de Franco Macri, el padre del presidente, porque en Eustat abría el programa hablando mal de los recolectores de basura, de Macri. Entonces fuimos citados varios periodistas, fue un tema que llegó a la justicia, a ver si eso era campaña o no. No me pidas el motivo, habrá sido publicitario, habrá sido un cono personal, no sé. Este, pero concretamente durante mucho tiempo, durante mucho tiempo, él todos los días este, abría el programa con un mal recuerdo de, de Franco Macri. Los empresarios le tenían miedo, todos, todos. Todos querían estar en el programa de Neustad y en las sobremesas de casamientos, de café, de club, de barrio, lo criticaban. Era esa crítica al poder, pero era un poder que él lo ejercía y te lo hacía sentir. No tenía ningún reparo en pegarte un bife al aire, ¿no? O sea, a veces el aire lo envenenaba y a veces el aire lo perfumaba. Fin de la patria contratista. Concesiones. ¿Cómo? Para terminar, licitaciones, en el mayor caso posible, enfocada para la concesión. O sea, que el, que el riesgo empresario sea total. Hace la obra y a su riesgo le cobra al usuario. <risa> me, habla, me habla de riesgo empresario, pero, pero son caraduras. ¿Qué son? ¿El riesgo empresario en la Argentina? Sí, por supuesto. ¿Usted ha pedido bueno, por ustedes? De otra por otra manera. Supuesto. Doctor, tómeme la fiebre. Era un personaje maldito que había representado muchísimas veces a las distintas mayorías, las mayorías cambiantes de, uh -huh. de la Argentina, y, y era un espejo en el que nadie quería verse. Nadie quería ver lo que fue. La sociedad al final lo tiró al fuego y nadie quería saber nada de él. Sin Pero embargo, aparte no solo la sociedad, la televisión lo tiró al fuego. La televisión también. Claro, al empezar. Al a tipo que había usado tiempo. durante décadas. Y que había inventado un poco sí. esto. El periodismo político. <risa> sí, claro. Esto, esto, ¿no? Fue muy impresionante. Un día me llamó Neustad. Bernardo Neustad me invitó a almorzar. A almorzar iba a llevarnos mucho tiempo y cierta intimidad. Entonces le dije a mi secretaria que le propusiera un café en su oficina de Puerto Madero. Dos días después yo estaba ahí parado frente a un inmenso cartel que decía Neustad. En pesadas letras grises de molde, como las del logotipo de un banco. Hablamos de cosas circunstanciales. Hasta que Neustad, que hablaba moviéndose y de pie, mientras yo estaba sentado frente al escritorio, me preguntó, ¿y usted qué cree que tengo que hacer? ¿Perdón? ¿Qué cree que tengo que hacer con la televisión? De eso estaba hablando todo el mundo, del tema de la televisión en esos días. Telefe le había propuesto a Neustad un contrato de rating. Y le habían dicho que si no cumplía por lo menos 12 puntos, tiempo nuevo iba a ser levantado. La escena era bizarra, porque ¿cómo era posible que él me preguntara a mí qué hacer? Lo miré y le dije, ¿usted tiene plata en el banco, no? Usted se rió y me dijo que sí. Entonces deje. Me miró serio. Deje, deje ahora. Deje porque lo van a destruir. Me fui de Puerto Madero pensando que la televisión es una mierda. Ahí estaba el mejor alumno, el que había hecho todo el laburo sucio durante por lo menos 30 años sin chistar, el que les había generado toneladas de plata y ni siquiera se había ganado, 30 años después, un poco de paciencia con el rating. Finalmente la televisión era peor que cualquiera que estuviera ahí. Porque los mismos tipos que la televisión había usado para tener éxito y para tener rating, qué sé yo, cuando dejaban de servir un poquito, el sistema televisivo los expulsaba igual. Exacto. Sin ninguna contemplación. Sufrió ¿entendés? mucho ese momento de Telefe. Me imagino, claro. Sufrió mucho ese momento de Telefe porque el promedio general del año, de ese año, había sido de 11.3. 
tres. Y le están pidiendo, decir, claro. Y le estaban que pidiendo superar el promedio. El promedio. Y él nunca imaginó, porque tenía mucha gente amiga dentro de Telefe, que le iban a poner... Pero aparte, si Telefe fue Telefe, también fue por Neustad. O sea, cuando licitan los canales, era toda gente amiga de Neustad. Exactamente. Atlántida, los abogados, todos eran... Sí, y además fue todo bastante extraño. Este, yo no sé si fue una decisión solo de Telefe. Ok, ok. Pero eso no te lo puedo decir, no, lo no, sospecho. Claro. Pero no sé si so, fue solo una... Una decisión de teléfono. Y la pregunta que quedó pendiente. ¿Qué es lo que le costó más caro, Neustad? Por, mi, por ser como es. Mi vida <coughs> matrimonial. Y no tener hijos. ¿Es una asignatura pendiente? ¿Fue una asignatura no, pendiente? No, ya no es durante pendiente. Muy... Fue, fue durante muy... Bueno, Lindo, pero, pero no tanto. Claudia adoptó ahora a dos chiquitos. No, no en es algún Claudia. Momento. También mi primera mujer, Ana, Ana Costaguta. Lamentablemente, este, eh, me, me apasionó tanto la profesión esta, dediqué tanto tiempo que me olvidé de vivir, como decía el, la canción. Una de las características de él es la depresión que le causaba no ser reconocido por sus colegas. No solo por sus colegas... No, no, por los estudiantes... Por, por los, los tipos sí, sí. que él había eh, prohijado. También, ¿no? ¿no? Sí, por, por ejemplo, hay una, una escena que yo cuento en el libro donde... Eh, eh, estaba Pepe Liayev, estaba Carlos Uranowski, estaba Daniel Haddad en una comida organizada por él y él les dice, tengo que hacerles una pregunta. ¿Por qué me odian tanto? Esa era la pregunta. Uh -huh. Después dice, ¿por qué me odian todos los periodistas tanto? Y todos respiraron un poco, ¿no? Y le empezaron un poco a decir, bueno, pero a vos qué te importa, te volviste rico. Se, eh, era un tipo que, uno de los odios que más producían en, en el gremio, él se había vuelto Era rico. plata. <risa> claro. Es decir, el tipo tenía una casa impresionante en Punta sí, del Este, sí, después sí. tuvo otra. Sí. Este, era un tipo que realmente es el que descubrió primero cómo hacer guita con el periodismo. Recordate cuando nosotros entramos en el periodismo, hacer guita era un delirio. Sí. Déjeme que mire un poco porque hace tanto tiempo que no veo un estudio. Me emociona. ¿Hace mucho? Sí. Yo me acuerdo que en una época todo el mundo lo criticaba, lo odiaban, lo denostaban. Sin embargo, todo el mundo miraba su programa. Sí, yo, yo creo que nunca fui para, sobre todo para mis colegas, nunca fui un, un hombre de relaciones públicas. Tal vez me aislé, soy una persona bastante aislada, aunque le parezca mentira. Este, y le digo, con programas como ese nunca tuve una crítica a favor. Muchos años después, cuando ya Bernardo estaba totalmente decadente, me llamó un día y me dijo, ¿podemos ir a comer? Entonces fuimos, me acuerdo, a Puerto Madero, un día otoñal, no había nadie. Comimos solos un pescado, hablando, y me dijo, yo la verdad que no me banqué el libro y le pido perdón, qué sé yo. Pero fíjese, los periodistas, yo habré sido malo, pero los periodistas que vinieron después, que cobran, que hacen operaciones mafiosas, no son mucho peor y a veces son mucho peor, le dije. Bueno, no. Y nos fuimos caminando solos. Era un momento de una enorme melancolía por parte de él y era como una despedida. Bernardo era muy autocrítico, aunque por ahí no lo confesaba, y él sentía que cada noche triunfaba o fracasaba. Se iba a dormir muy mal y se iba muy triste si él sentía que el programa le había salido mal. Se deprimía muy fácilmente. ¿Dirías que Neustad no llegó a poder hacer lo que quería? Además de ser rico y famoso, quería ser prestigioso. Nunca logró ser Nunca prestigioso logró. y eso fue como una, un puñal que se llevó consigo. Sin embargo, eh, Bernardo fue un gran periodista. A su manera, creó cosas que creo que la televisión argentina no, no se hubiera desarrollado si él no las hubiera... Él era un tipo que eh, tenía un poder de comunicación eh, mágico por sí. momentos. O sea, bueno, el tipo transformaba problemas complejos en ideas simples. Así es. Y eso es muy difícil de hacer. Eso es realmente un poder, ¿no? Es tener uh -huh. un, algo mágico, realmente. Uh -huh. ¿no? ¿Cómo me gustaría morir? En el trabajo. En casa, haciendo radio. Los venezolanos siempre estuvimos buscando ese hombre a caballo que nos salvara. Y él se creía ese hombre a caballo. 
es el parto de, de, de una democracia que comenzó a, a fallar. A, a, a fallar, a trasabillar y a, y a incumplir sus promesas básicas. Si la Asamblea decide que el Congreso debe terminar sus funciones, pues el Congreso debe terminar su función. Chávez era un tipo muy carismático y además un líder populista, absolutamente populista. En Venezuela tiene su hora y es que llegó la hora del pueblo. La democracia venezolana o los errores de la democracia venezolana crearon a Chávez. Abrirle las puertas de la cárcel antes de ser juzgado y condenado por su versión, pues yo creo que fue un gravísimo, gravísimo error. Nosotros vamos a hacer un gran frente nacional. Era un militar con deseo de hacer muchas cosas más. O sea, en Venezuela todos los militares siempre fueron corruptos, siempre. Chávez fue un hombre que nunca trabajó, vivió del Estado todo el tiempo. Chávez nunca engañó a los venezolanos. Antes de ser presidente le dijo exactamente lo que iba a hacer. Comunicó a los empresarios el concepto y las ideas que ellos querían recibir, pero a la vez le comunicó a los pobres lo que ellos querían recibir. Él empieza a convertirse pues, en un mito. Tenía una vena autoritaria. El Chávez me di cuenta que era un delincuente perfecto. Yo no soy el diablo. Yo no soy el diablo. Yo no soy el diablo.